La ley de alquileres, sancionada en 2020, tenía como objetivo mejorar el acceso a la vivienda de millones de argentinos. Sin embargo, logró el efecto contrario y la oferta de departamentos se redujo drásticamente. Es una legislación que eh, va como muy en contramano de lo que el contexto pedía. A ver, la ley se sancionó en el medio de la pandemia. A mí me parece que fue algo medio irresponsable porque, bueno, estábamos en, en el medio de algo que... Nadie sabía lo que iba a pasar. Actualmente hay dos artículos que están en debate. Por un lado, el que fija los contratos a tres años y por otro, el que determina el ajuste del precio del alquiler. Haber extendido el plazo de dos a tres años, a mí me parece una buena idea. O sea, me parece un, me parece un, un buen objetivo, mejor dicho, tener plazos largos en el mercado de alquileres. El tema es que eso no puede ser... Eh, obligatorio en un momento en el que todo es incierto. O sea, el hecho de que a partir de la ley de alquileres o a partir de la, de la, del cambio de la ley de alquileres se comenzara con una actualización anual en base a un índice que encima no se conoce, que está indexado, etc. Todo eso creo que fue bastante problemático. El gobierno reconoció que la ley no funcionó y propuso derogarla y sancionar una nueva. Lo, lo de la suspensión a mí me parece que es una mala idea. El Congreso ya tiene dos proyectos que mañana se juntan a sesionar y ya pueden discutir sobre dos proyectos concretos. No hace falta suspender. Ahora, de nuevo, con, con esta idea de derogación, que aparte genera mucha confusión, hay gente que piensa que la ley se, se dio de baja. Del lado de los inquilinos, una de las quejas más frecuentes, además de la escasez de propiedades, es que las inmobiliarias y los dueños ponen cada vez condiciones más exigentes. Entonces, ¿qué se puede hacer para empezar a solucionar este problema? Si vos querés empoderar al inquilino, Vos tenés que darle eh, muchísima oferta para que se sienta poderoso y, y no eh, resigne nada y pueda decir, ah, esto me pedís esto, no me interesa, me voy a buscar otro, porque sobran. Y de hecho ha pasado eso en el mercado. Creo que lo importante es poder ofrecer cierta certidumbre y cierta como eh, un marco normativo que se vaya a mantener.